こんにちは。モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー11、理系材とステンレス棒をご紹介します。理系材やステンレス棒について説明します。では、A からスタートします。ステンレス棒の代用品として、ダイソーの魚の串を使います。長さは29センチ、太さは約2ミリです。100均のペンチで切ります。切った状態です。100均の鉄鋼用ヤスリで先端を丸くします。分前バーナーでステンレス棒を焼きます。先端付近が真っ赤になるまで焼きます。水につけると曲がる可能性があるので、水にはつけずに自然に冷めるのを待ちます。ステンレス棒を刺している入れ物の中身ですが、白い粒は手芸店にあるペレットです。こちらはペレットと砂利を混ぜたものです。先ほど真っ赤にしたステンレス棒です。100均の鉄鋼用ヤスリで軽く傷を入れます。力を入れすぎるとステンレス棒が曲がってしまうので注意してください。傷が入りました。これでステンレス棒の準備ができました。こちらの4つの理系材を紹介します。きなりガラスの517理系材袋入りです。ペースト状で販売されています。ホームセンターなどで販売しているワシンペイント、トノコ黄色です。粉の状態で販売されています。トノコは理系材として使用できます。左がきなりガラスの515強力理系材ファインリリースです。100均の入れ物に入れ替えてあります。右が A3 インターナショナルのスーパーブルースラッジです。両方ともペースト状で販売されているものです。この入れ物は100均の商品です。モーさんは理系材をすべてこの100均の入れ物に入れ替えて使っています。蓋の一部分を切り抜いてバターナイフを入れたままで蓋ができるようにしています。このようにして理系材の保管をしています。こちらはトノコです。しばらく使ってなかったので、乾燥してカチカチになっています。水を入れて柔らかくします。柔らかくなりました。ステンレス棒につけてみます。ステンレス棒にトノコがうまくついていません。水を入れすぎたようです。水を入れすぎてしまったときは、しばらく置いておくと、水とトノコが分離しますので、水だけを取り出します。再度ステンレス棒にトノコをつけてみます。良い感じでついたと思います。トノコのつけ方ですが、ゆっくり持ち上げると薄くつきます。早く持ち上げると厚くつきます。上が早く持ち上げたもの、下がゆっくり持ち上げたものです。先ほども言いましたが、早く持ち上げると厚くつきます。ゆっくり持ち上げると薄くつきます。自然乾燥させます。撮影している間に、真ん中の一つは早くも乾燥してきました。乾燥してから実際の作業に使うのですが、乾燥するまで待てない場合、トノコをステンレス棒につけてからすぐに使いたい場合は、炎の上の方からゆっくり温めて強制的に乾燥させます。そのまま徐々に炎に近づけて、トノコ全体を一旦真っ赤にします。その後、ガラスを巻き取る作業へ進みます。理系材をステンレス棒につけました。乾燥していない状態で、直接炎に入れると
このように弾け飛びます。理系剤は自然乾燥させてから使用するか、すぐに使いたい場合は、先ほどトノコでお見せしたように、炎の上の方からゆっくり温めてください。乾燥している理系剤なら、いきなり炎に入れても問題ありません。次は B です。しばらく水につけておいた玉を外します。ペンチで玉の近くを握り、玉を回します。玉がついていたステンレス棒で、穴の中の理系剤をある程度取り除きます。百均のストローブラシで掃除します。玉が外れにくいときは、布で握ると力が入れやすくなります。滑り止めも効果的ですが、力を入れすぎてステンレス棒を曲げないように気をつけてください。外れにくいときはこのような外し方もあります。左手で軽くステンレス棒を握ります。必ず軽く握ってください。映像では鉄板を使いますが、何か硬いものでステンレス棒を叩きます。この時、ステンレス棒をしっかり握っていると、ステンレス棒が曲がってしまうので、必ずステンレス棒は軽く握ってください。外れました。先ほども言いましたが、今回は鉄板で叩きました。こちらは100均で購入した金属の靴べらです。玉を水で洗います。こちらは車のワイパーゴムに入っている金属をねじったものです。ブラシの代わりにこのような金属を使うこともあります。車のワイパーです。ワイパーゴムの中には金属が入っています。車種により大きさが違うみたいですが、2種類の大きさが確認できました。幅が約 3.5 ミリと約 2.5 ミリです。ワイパーゴムの中に入っていた金属を二つに折り曲げたら折り曲げた部分をペンチでしっかり握ります。開くと二つに折れます。ダイソーでも販売しているロッキングプライヤーです。物を挟んだ状態でロックができます。万力をお持ちの方は、万力に挟んでねじってください。今回は万力は使いません。ロッキングプライヤーだけでねじってみます。一人でねじっていますが、できれば誰かに片方を持ってもらうとねじりやすいと思います。持ち替えながらねじっています。ねじり終わりました。先端を百均の鉄鋼用ヤスリで削ります。削る前と削った後です。違う方法でもねじってみます。こちらは百均のクランプです。クランプにしっかり挟みます。こちらも一人でねじっていますが、誰かに片方を持ってもらうとねじりやすいと思います。持ち替えながらねじっていきます。段ボールのホッチキスの芯を抜き取ります。こちらはペンチで簡単にねじることができます。ワイパーゴムの金属に比べて短いですが、玉の穴掃除に使えます。穴の中に残った理系剤を取り除きます。100均のダイヤモンドヤスリです。映像では水の外で削っていますが、水の中に入れたままで削った方が良いです。理系剤の跡が徐々になくなっていきます。ドライヤーで乾かして状態を確認します。カメラで拡大しているので、傷が目立つかもしれませんが、肉眼で見るとこの状態でも、十分綺麗だなと思います
このままピカピカになるまで磨くのが理想ですが、今回は100均で購入したトップコートを穴の中に塗っておきます。このまま自然乾燥させました。乾いた状態です。バリになった部分の処理をします。この映像は動画ナンバー41にも出てきます。水につけながら100均のダイヤモンドヤスリで削ります。割り箸などに玉を刺しておくと作業しやすいと思います。こちらはホームセンターやネットで購入したダイヤモンドヤスリです。穴の処理をしています。以上でバリの処理は終わりです。次は C です。理系剤には色があります。左側の理系剤は白色です。右のトノコは黄土色です。ここにはありませんが、黒っぽい理系剤もあります。モーさんは理系剤の種類によって使うステンレス棒を分けています。左側の理系剤では 1.5 ミリから 4mm までのステンレス棒を使いますが、右側の強力な理系剤では3ミリ以上のステンレス棒を使うようにしています。例えば2ミリのステンレス棒に強力な理系剤をつけてしまうと玉がなかなか取れなくてステンレス棒を曲げてしまう可能性があるからです。そのような理由から強い理系剤は3ミリ以上のステンレス棒に使うようにしています。今回ステンレス棒の代用品としてダイソーの魚の串を使いましたが普通のステンレス棒はホームセンターなどでも販売していますステンレス棒や理系剤は A3 インターナショナルさん、サタケガラスさん、キナリガラスさんなどでも販売していますサタケガラスさんのホームページを開きますトップページ左下のランプワーク用品を開きます少し下に進むとステンレス棒があります。きなりガラスさんのホームページを開きます。トップページの左にあるバーナーワーク用品の消耗品を開くと理系剤が出てきます。先ほど紹介したファインリリースと袋入りの理系剤があります。右上のボトル入りの516理系剤と左下の517。袋入り理系剤は同じものです。中身は同じです。右下の2つの理系剤はファインリリースよりさらに強力な理系剤です。バーナーワーク用品のトンボ玉辛抱を開くとステンレス棒が出てきます。A3 インターナショナルさんのホームページを開きます。トップ画面を下へ進み、消耗品を開くと、理系剤が出てきます。トップ画面の工具類を開き、さらに一番上を開くと、ステンレス棒があります。続いて、モーさんが使っている道具を紹介します。こちらは、サカンゴテです。両方とも鉄製です。磁石がつきます。大きい方の長さは約15センチです。幅は約 5.5 センチから5センチです。小さい方の長さは約 12.4 センチです。幅は約 3.8 センチから 3.3 センチです。コテです。100均のキッチン用品でも代用できます。100均の洗米同士です。100均のハサミです。100均のカトラリーレストです。セリアの商品です。スプーンやフォークを置くものですが、ガラス置きにちょうど良いです。こちらは自作のガラス置きです。100均のコップです。水を入れておきます。こちらは園芸品店で購入したピンセットです
。長さは約16センチです。先端付近の厚みは約 1.7 ミリです。先端は100均のヤスリで削りました。左が削る前、右が削った後です。これはタイルです。こちらはタイルカッターです。タイルを切るための道具ですが、ガラスを切るのに使っています。動画の中では100均のペンチでガラスを切る場面もありますが、ペンチは切りにくいので、タイルカッターがおすすめです。こちらは新品のタイルカッターです。スプリングを外します。この部分を100均のヤスリで削ると、刃の間を狭くすることができます。左が新品です。右が削ったものです。刃の間が狭くなり、細いガラスも切ることが可能になりました。削りすぎると刃と刃が当たってしまうので、削りすぎには注意してください。こちらはステンレスの板です。縦横10センチです。道具に錆が出てきたときは、水をつけて400番ぐらいの耐水ペーパーで落とします。ワイヤーブラシでも錆落としができます。水をつけてこすります。こちらは百均の本立てです。ダンプラをクリップでつけます。視線の先を黒くすると炎が見えやすくなります。ガラスは割れる時があります。自分の方向へ飛んでくる可能性は低いのですが、安全のためにメガネの着用をおすすめします。100均のものでも構いません。ちなみにこちらはガラス専用のメガネです。このレンズで炎を見ると赤い炎が軽減されます。モーさんはステンレス棒についたガラスはピンセットで取り除くようにしています。ピンセット1本をガラス取り除き専用にしています。炎の中でガラスを取り除いたらピンセットを水につけます。こうすることでステンレス棒を水につけないようにしています。こちらも同じです。水につけると傷んでしまうステンレス棒もあるので、ピンセットでガラスを取り除くようにしています。特にパイプに関しては、絶対に水に入れない方が良いです。パイプを水に入れてしまうと、炎に戻した時に高温の蒸気が発生して持っていられなくなります。先ほども言いましたが、ステンレス棒やパイプはなるべく水につけないようにしています。ピンセットでガラスを取り除き、ピンセットを水につけるようにしています。冷めている場合は、ペンチである程度取り除きます。その後はガラスから遠い位置に炎を当てて、徐々に炎をガラス側へ近づけて溶かして取り除きます。作業中にバーナーの炎が赤くなったときは、換気をしてください。プロパンガスの残量が少なくなると、ガラスに曇りが入る場合があります。こちらが曇ってしまった作品です。ガスを多めにした炎にすると防げる場合もあります。もしくは曇りが目立つ
透明ガラスを避けて不透明ガラスでの製作をするなど工夫をおすすめしますちなみにプロパンガスの残量は少なくなると臭い匂いがするので匂いで残量が少ないことがわかりますこちらはオルファーのアートナイフです刃を入れて口金で固定します。こちらもオルファーのナイフです。先ほどより小さいタイプです。刃を入れて固定します。こちらは百均で購入したナイフです。これらのナイフは動画四十三で使用しています。こちらはシャープペンシルに裁縫用の針を入れたものです 0.5mm 用のシャーペンです100均で購入しました裁縫用の針ですこちらも100均で購入しましたシャーペンの先端を外します針を通した状態です100均のペンチでカットします針をもう一度通します。シャーペンの先端を本体に戻します。これで針が入りました。こちらは 0.7 ミリ用のシャーペンです。先端を外します。裁縫用の針はこちらを使います。100均のペンチでカットします。針を通します。シャーペンの先端を本体に戻します。右が 0.5 ミリです。左が 0.7 ミリです。このシャープペンシルは動画43で使用しています。こちらは100均セリアのピンセットを少し改良したものです。短いガラスを持ちたいときに便利です。細いガラスも挟むことができます。使用したピンセットはこちらです。逆作動ピンセットです。長さは約 11.6 センチです。先ほど言いましたが、100均で購入しました。磁石がつきます。缶詰の蓋を使います。縦約1センチ、横約2センチ切ります。ハサミは100均のものです。角を丸く切ります。水をつけながら120番の耐水ペーパーで傷を入れます。傷を入れるのは片面だけです。傷を入れた面です。裏はそのままです。傷を入れた面が外になるように折り曲げます。段ボールを少し切って丸めたら、ピンセットに挟んでピンセットが閉じないようにします。ピンセットも120番の耐水ペーパーで傷を入れます。傷を入れるのは片側の先端だけです。両方に傷を入れる必要はありません。ピンセットで挟みます。ペーパーをかけていない側です。ペーパーをかけた側です。こちらはホームセンター港南で購入した金属加工用フラックスです。アルミニウム以外に使用できると書いてあります。このフラックスをつけます。ハンダはダイソーで購入した太さが 1.2mm のものを使います。ハサミで少し切ります。ピンセットに乗せます。ここでは
40W のハンダコテを使ってみます。コテをピンセットに当てます。ピンセットを温めています。20秒あたりでコテをハンダに触れさせます。ハンダが溶け込みました。これで完成です。水やアルコールなどで洗います。次は甘酒の缶を使用します。100均の缶切りで切ります。100均のハサミで切ります。縦約1センチ、横約2センチ切りました。先ほどと同じく120番の耐水ペーパーで傷を入れます。塗装を剥がします。傷を入れるのは片面だけです。傷を入れた面が外になるように折り曲げます。こちらはワイヤーブラシです。先ほどと同じくピンセットの先端に傷を入れます。傷を入れるのは片方の先端だけです。ピンセットで挟みます。ペーパーをかけていない側です。ペーパーをかけた側です。先ほどと同じくフラックスをつけたら、ハンダを乗せます。今度は100ワットのハンダコテを使います。ハンダコテをピンセットに当てます。ピンセットを温めています。100W だと温める力が強いので、ハンダに直接触れなくても熱が伝わり、ハンダが溶けます。完成です。水やアルコールなどで洗います。短くなったガラスを長いガラスにつなげます。使い方の一例です。100均セリアで購入した岩谷ガスマッチでハンダ付けしてみます。手順は同じです。フラックスをつけたらハンダを乗せます。下からライターで温めます。完成です。水やアルコールなどで洗います。左が先ほどまで紹介していた100均のピンセットです。右はホームセンターで購入したピンセットです。次はホームセンターで購入したピンセットを同じように改良します。ピンセットの長さは17センチ近くあります。トイレスッキリエアを100均の線抜きと100均のハサミで切ります。こちらも縦約1センチ、横約2センチに切りました。ピンセットで挟みます。今回は分前バーナーで焼きます。
よく焼いたら水の中に入れます。傷を入れるのは片面だけで良いのですが、焦げを取りたいので、今回は両面に傷を入れます。両面の焦げを取ります。今回は両面に傷を入れたので、曲げる方向は気にしなくて良いです。曲げます。ピンセットの先端を赤くします。赤くするのは片方だけで良いです。水に入れます。赤くした方にワイヤーブラシで傷を入れます。傷を入れるのは赤くした方だけです。もう片方の先端は何もする必要はありません。ピンセットで挟みます。先端に傷を入れた方です。ピンセットの先端に傷を入れていない方です。フラックスをつけます。ハンダを乗せます。今回はバーナーの熱で溶かします。炎から離れた上側で温めます。炎に近づけないでください。ハンダをよく見ていてください。溶け出したらすぐに炎の外へ出します。溶けました。すぐに炎の外へ出します。完成です。水やアルコールなどで洗います。実際の大きさを測ってみます。こちらの幅は約 9.3 ミリです。こちらの幅は約12ミリです。深さは約10ミリです。深さは約8ミリです。もっと小さくても良いので、切ります。切って小さくします。深さが6ミリほどになりました。壊れたピンセットを修理します。水をつけて120番の耐水ペーパーで傷を入れます。フラックスを塗ります。分前バーナーで温めます。20秒あたりでハンダを乗せます。両方ともハンダを乗せました。合わせてペンチで握ります。分前バーナーで温めます。完成です。岩谷のトーチバーナーでも同じことができます。バーナーの炎は弱火です。映像は動画ナンバー101の B の場面です。パーツに余熱カバーをかぶせたところです。このカバーの作り方を紹介します。余熱カバーはカセットボンベなどを解体して作りました。100均の鉄の子でカセットボンベを切ります。そこにハサミを入れて切ります。ドライバーとハンマーで穴を開けます
釘で穴を開けることもできます。その穴にラジオペンチを入れてめくり上げていきます。鉄の子、ハンマー、ドライバー、釘、ハサミ、ラジオペンチ。どの方法でも構いませんが、カセットボンベを解体します。100均の缶切りで切ることも可能です。縦5センチ、横10センチに切ります。切りました。角を丸くします。100均の金属用ヤスリで角をきれいにしておきます。1.5 センチほど切り込みを入れます。1.5 センチの切り込みを4箇所に入れました。三箇所折り曲げます。A3 インターナショナルの丸型余熱台です。丸型余熱台に乗せて位置を調整します。後ろ側の一つをもう少し曲げます。丸い穴に少しかかるぐらいの位置にします。マジックで印をつけて、1.5 センチぐらいの切り込みを入れます。斜めに曲げます。このあたりの曲げ方は、丸型余熱台の形に合わせながら曲げる感じです。完成です。丸型余熱台に乗せます。画像は動画ナンバー101の B の場面です。カバーの端が少し赤くなるぐらいの位置で使用します。これで動画ナンバー11理系材とステンレス棒を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。